വർഷങ്ങളോളം ലോകമാകെ മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയും മൃഗങ്ങളും സൗഹൃദത്തോടെ ഇണങ്ങി ജീവിച്ചു വരുന്നു ഇന്ത്യയിലുടനീളം യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പാടത്തു മേയുന്ന പശുക്കളും തങ്ങളുടെ ആട്ടിൻ കൂട്ടവുമായി കൂടാരം കെട്ടി പാർക്കുന്ന ഗ്രാമീണരും കണ്ണിന് കൗതുകമുണർത്തുന്ന കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഈ കാഴ്ചകൾ മനസ്സിൽ വരച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ഈ മാംസം നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ എത്തുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് എന്ന് കരുതുന്നു എന്നാൽ യാഥാർത്ഥ്യം ഇതല്ല വില്ലേജ് ഭാമി ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അപ്രതീക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകവ്യാപകമായി ഇന്ത്യക്കാർ സസ്യാഹാര പ്രിയർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു കാലമുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഇന്ത്യ മാറി മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്ന ധാരുണമായ വഴികളിലേക്ക് ഇന്ത്യയും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതായത് ഫാക്ടറി ഫാമിങ്ങിലേക്ക് ഇന്ത്യയും പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫാക്ടറി ഫാമിങ്ങിൽ ജനങ്ങളെ കാണിക്കാതെയും അവരുമായി സമ്പർക്കമില്ലാതെയുമാണ് മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നത് ജീവനുള്ളവയെ വെറും യന്ത്രങ്ങൾ മാത്രമായി കണക്കാക്കുന്നു ഫാക്ടറി ഫാമിങ്ങിൽ ഈ മൃഗങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് പരിപാലിക്കുന്നത് എന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല പുതുതായി ജന്മമെടുക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉടനെ തന്നെ അമ്മയിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തുന്നു പിന്നീടൊരിക്കലും അതിൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഇവയെല്ലാം വായു സഞ്ചാരം പോലും ഇല്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് വളർത്തുന്നത് കാലങ്ങളോളം ഇങ്ങനെ അവയെ തളച്ചിട്ടിരിക്കുന്നു അവയെ മേഞ്ഞു നിരക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല സൂര്യപ്രകാശം ഒരിക്കൽ പോലും അവയുടെ ശരീരത്തിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഇന്ത്യയിൽ മുന്നൂറ് കോടി മൃഗങ്ങളെ ഒരു വർഷത്തിൽ കശാപ്പ് ചെയ്യുന്നു ആഗോളതലത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഇത് ഏഴായിരം കോടിയും മീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്നത് ആനിമൽസിന് ഒരു പേടി സ്വപ്നം മാത്രമല്ല ഭൂമുഖത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഫാക്ടറി ഫാമിംഗ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിന് ഒരു വലിയ കാരണമാണ് യുണൈറ്റഡ് നേഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഒരു റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് പ്ലെയിനിൽ നിന്നും ട്രെയിനിൽ നിന്നും മറ്റു വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നുമൊക്കെ പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇത്തരം ഫാക്ടറികളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളപ്പെടുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് മൃഗങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള യന്ത്രങ്ങളല്ല മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനാവശ്യമായ വെള്ളം ധാന്യങ്ങൾ മറ്റ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ചിലവിനേക്കാൾ കുറവാണ് അവയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം ഒരു കിലോ മട്ടൻ ഉണ്ടാവാൻ അമ്പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം ഒരു കിലോ പോർക്ക് ഉണ്ടാവാൻ നാൽപ്പതിനായിരം ലിറ്റർ വെള്ളം വേണം ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ടാവാൻ എന്നാൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് ലിറ്റർ വെള്ളം മതി ഒരു കിലോ ധാന്യമുണ്ടാവാൻ ഗ്രെയിൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പുറന്തള്ളുന്ന കാലറിയുടെ ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഇരട്ടി കാലറി ചിക്കൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പുറന്തള്ളുന്നു ഒമ്പത് കാലറി ധാന്യം ഒരു കോഴിക്ക് കൊടുത്താൽ ഒരു കാലറി ചിക്കൻ കിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കും തിരിച്ചടി ഉണ്ടാകും ഫാക്ടറി ഫാമിംഗ് വഴി ഉണ്ടാകുന്ന നാശങ്ങൾക്കും നമുക്ക് തിരിച്ചടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പലവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് നാം അടിമകളായിത്തീരുന്നു ക്യാൻസർ ഹൃദ്രോഗങ്ങൾ സ്ട്രോക്ക് പ്രമേഹം എന്നിവ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻ ഡയറ്റ് കൈമുതലാക്കിയിട്ടുള്ളവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് വരുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടും ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കാം ഫാക്ടറി ഫാമിങ്ങിൽ പരുക്കമായ ചുറ്റുപാടിൽ കൂടുതൽ നാൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മൃഗങ്ങളെ ഡ്രഗ്സ് ഇൻജെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു കൂടുതൽ തൂക്കം ലഭിക്കുന്നതിനും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭക്ഷണമായി കിട്ടുന്നത് കൂടാതെ കുറേ രോഗങ്ങളും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നു പക്ഷിപ്പനി മാർക്കൗ ഡിസീസ് ഫുഡ് ആൻഡ് മൗത്ത് ഡിസീസ് ഇവയൊക്കെ മനുഷ്യകുലത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുള്ള ചില രോഗങ്ങൾ മാത്രം മറ്റാരെയും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇതിനുത്തരവാദി പക്ഷേ നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയെ മാറ്റുന്നതിന് ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി വന്നു കഴിഞ്ഞു വെജിറ്റേറിയൻ മീറ്റ് അമേരിക്കയും യൂറോപ്പും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ഈ ടെക്നോളജി അത് നമ്മളും കൈമുതലാക്കി പ്ലാന്റിൽ നിന്നും പ്രോട്ടീൻസ് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് മീറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ ടെക്നോളജി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോട്ടീൻസ് എടുത്ത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള വാട്ടറും ആയി കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്നു അതും ഹൈ പ്രഷറിൽ ഗ്രെയിൻസിനെ വെജിറ്റേറിയൻ മീറ്റാക്കി മാറ്റുന്നു ഈ സാങ്കേതികവിദ്യ അതിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലും വന്നിരിക്കുന്നു ഗുഡ് ഡോട്ട്
ഈ ടെക്നോളജി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു വെജിറ്റേറിയൻ മീറ്റ് അവർ ഇന്ത്യയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി ലോകത്തിൻ്റെ പല കോണുകളിൽ നിന്നുള്ള പല വ്യക്തികളുടെയും സഹായത്തോടെയാണ് ഈ ടെക്നോളജി വികസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മൃഗങ്ങളുടെയും മനുഷ്യരുടെയും ജീവനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇന്ത്യയിലുള്ള കുറച്ച് മൃഗസ്നേഹികളും ഒരു അമേരിക്കൻ ആനിമൽ ആക്ടിവിസ്റ്റും കൈകോർത്തപ്പോൾ ഗുഡ് ഡോട്ട് ജന്മമെടുത്തു ഗുഡ് ഡോട്ട് എന്നത് ഒരു സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കഥയാണ് ഗുഡ് ഡോട്ട് എന്നത് ഒരു ഈശ്വരേച്ഛയുടെ കഥയാണ് Good Dot is a story of hope. Good Dot is a story of friendship and Good Dot is a story of divine providence. We have been fortunate enough in this journey to come to a stage where we are standing right now. If I take you to our story how it all started, it would start with us being animal lovers. All the partners in this venture, the common thread which joins us is the love for animals. It all started when we started feeding animals. Me, Taranom and Deepa, we have always been animal lovers, but we were doing a little bit in our own immediate space to help animals, but it was not enough. We had to scale it up and scale it up real high to make any any kind of impact in the life of an average animal. Finally, we decided that mock meat, vegetarian meat, faux meat the various categories of a uh, textured product which replicates non vegetarian product is a unique opportunity for humanity to go back to its roots so this all began for me because i was on a quest to start a plant based meat company but i didn't really know what the focus was going to be and so it was wonderful when i was randomly cc'd on an email from a group in india that was interested in starting a plant based meat company here because I'd been to India in 2012 and absolutely fell in love with it. I fell in love with the people and the country and the culture and so it was a dream come true. And so I I got on a plane and I came and I met with the team and we immediately hit it off and we and that's how good that was born. Armed with an idea, the team went to work and developed vegetarian meat products. These products look like meat, cook like meat and taste like meat. but they are better for you and high in protein. Uh, the Good Dot R&D team has worked real hard for close to 3 years to get to a product which is the best available product across the globe. This product replicates non-vegetarian food but it is made entirely of vegetarian ingredients and more so it is a healthier and I dare I say it's a tastier alternative to meat. So I'm sure with our consistent efforts we'll keep on offering such unique products in future which will not just be good for you for animals for globe as well as the entire cosmos after starting good dot the biggest challenge we came across was distribution as you are aware if you have a very good product and you don't have distribution network with you then you you will not be successful in today's market after much analysis good dot identified the perfect partner rcm I am associated with RCM for quite a long period. So that's how RCM came into my mind. And another challenge was there because worldwide this product is very uh, as considered as a very high class product. It is not available to masses. And as we are targeting to go to the masses of India, so RCM was the perfect channel for us. So that's how I came in contact with Chhabra ji. I showed him the product and he was very happy. He was elated actually. And he t- he told me that this is the future of food and this is the future of our society. That's how the journey of RCM and Good Dot has started. When we talk about Good Dot, it's not about a product, it's about a concept, which is the main object of it, that it will save the people of the animals, and the non-vegetarian people, will be given such a product, where they will get satisfaction, and they will not have to kill the animals. It's a very big concept, I favor it very much, and 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 I favor it very much, और जहाँ तक आर का जुड़ने का मैटर है तो आर के पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और इसकी जो संभावनाएं हैं इस प्रोडक्ट की बहुत असीम संभावनाएं मुझे नज़र आती है क्योंकि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी मात्रा में नॉन वेजिटेरियन लोग हैं लगभग 70 परसेंट से ज़्यादा ये यूज़ करते हैं 
और ऐसा प्रोडक्ट कोई बहुत अवेलेबल नहीं है हिंदुस्तान में तो बहुत बड़ी संभावना नजर आती है कि बहुत चलेगा आर सी एम हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट प्रेजेंस इन इंडिया राइट फ्रॉम कारगिल टू कन्याकुमारी आई एम वेरी श्योर दैट विद द स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ऑफ आर सी एम आर प्रोडक्ट वुड बी अवेलेबल टू ईच एंड एवरी इंडियन एंड ईच एंड एवरी इंडियन विल गेट अ चांस टू इम्प्रूव देयर हेल्थ एंड कंट्रीब्यूट टू आर सोसाइटी इस प्रोडक्ट तो हमने टेस्ट करवाया कुछ लोगों के साथ तो बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आई वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये प्रोडक्ट वेजिटेरियन हो सकता है ये तो जो इसका टेस्ट और जो फ्लेवर आ रहा है वो तो हमें बहुत ही ऐसा नॉनवेज का ही फील देता है तंदूरी चिकन तंदूरी चिकन दिस इज चिकन बिरयानी बिरयानी राइट बाबू ये सारा वेज है माय गॉड नो 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 थैंक यू इट्स रियली इट्स रियली डिलीशियस टेस्ट हंड्रेड परसेंट बेस्ट मतलब बढ़िया सी जो तंदूरी होती है ना अगर मुझे तंदूरी और ये दोनों में से खाना और मैं इसको प्रिफर करूँगा वेज वाले तो ये एक बहुत बड़ी अच्छी बात है कि ये प्रोडक्ट को बहुत ही तरीके से डेवलप किया गया है जिसमें पूरा ध्यान रखा गया है कि उनको जो खाने वालों को सेटिस्फेक्शन पूरा मिले और वेजिटेरियन के रूप में एक हेल्दी प्रोडक्ट उन्हें मिल सके जिसमें प्रोटीन भी पूरी मात्रा में अवेलेबल है और हाइजीन का पूरा इसमें क्योंकि ऑटोमेटिकली ये ध्यान रखा जाता है In India there are over 870 million people who want to enjoy the taste of non-veg without any guilt and some vegetarians are tempted by the idea of non-veg considering their needs good dot has developed these unique products the soul of good dot enterprise our enterprise is primarily towards saving animals this good dot is going to do in two ways first by fixing a percentage of its profits towards saving animals and secondly to our consumers because when a consumer will go to the market and buy our product say in lieu of a meat or a chicken he is also indirectly contributing towards increasing the circle of compassion i was so intrigued that in india on all of your consumer products you have a red or a green dot to designate whether it is veg or non veg and this is unique to india i've i've traveled throughout the world and i've never seen this labeling system and so i thought it was very intriguing and also because our products look like exactly like meat in the packaging we don't want consumers we want it to be very clear to them that these products are vegetarian so we wanted to make a green dot on our products to be very very front and center but we're we're not just vegetarian you know these products are completely vegan um they're in no way harming animals or no way harming the environment or people so we wanted to make the point that this is the good dot so you've got now you have the red dot and the green dot and you can take it to the next level and buy the good dot good dot's product replicates meat and chicken in its entirety in terms of texture and flavor But let me tell you no non vegetarian ingredients have been incorporated in this product it's entirely made out of vegetarian ingredients i have been working for last 12 13 years in various sectors fmcg real estate advisory but all along the way i was searching for something else some place where my mind heart and soul can be together where i can work as a whole and good dot was the answer for me that's where i joined the dreams of abhishek and tarun the journey of hope the journey of dreams and the journey of saving animals So now if you want to enjoy the taste of non-veg without harming your health animals or the environment there is good dot 
The time has come for each of us to reconsider our eating habits, our traditions, our lifestyles, and above all, our way of thinking. By decreasing your meat consumption, you will improve your health and the world around you. Join the movement. Good health, good habit, good diet.